días. Mi nombre es Diego Forte, director de aplicaciones de Oracle y les quiero dar la bienvenida al online meeting de hoy. Es un placer iniciar presentando a los ejecutivos de la DSH que hacen posible este evento. Eh, quiero contarles que Bernardo Zambra es gerente corporativo de gestión y desarrollo humano del BCP y Credit Corp. Y además presidente de la Junta Directiva de la DSH en Perú. Fabián García es director de desarrollo de DSH en Perú. Sin más, y agradeciendo su presencia, quiero pasarle la palabra a Bernardo, que nos compartirá información muy importante para todos ustedes. Bernardo. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá en esta primera fecha eh, y en nuestro evento de SH Perú. Eh, y, y la verdad es que estamos muy contentos de ver cómo cada día crece más el interés en las actividades que hace DSH en el Perú. ¿No? Nuestro número de asociados ya viene aumentando este, de manera eh, muy, muy, muy agresiva y estamos llegando ya a los 200 líderes de gestión humana que estoy seguro que nos va a dar una masa crítica para cada vez poder com eh, compartir mayor información y conocimiento. Les quiero pedir por favor que se bajen el app de DSH porque hay mucha información sobre eventos, noticias y demás cantidad de, de papeles y, y eventos de alto valor que estoy seguro que le va a servir a todos ustedes en su gestión diaria. Hoy es un día muy especial porque es el primero de tres encuentros que tenemos para el año y que forman parte justamente de los tres ejes estratégicos que hemos definido como la agenda de DSH Perú. Y de esta manera llegamos a esta fecha, ¿no? el 8 de abril, en la que nos vamos a enfocar en un tema en pleno auge, que es la experiencia del colaborador y a la cual le vamos a dedicar toda la sesión del día de hoy. La segunda fecha importante para que tengan en su calendario es el 8 de julio, donde vamos a entrar en el siguiente gran pilar estratégico que es el futuro del trabajo y en cómo realmente como gestión humana y como organizaciones podremos capitalizar todo lo positivo que esta, esta pandemia nos ha traído para nuevas de trabajo y uso de la tecnología que sin duda redundan además en la experiencia del colaborador. Y por último, el 19 de octubre, conversaremos sobre una práctica que cada vez está más instalada en el mundo y es la agilidad, pero específicamente aplicada a las áreas de gestión humana. Hoy día entonces estoy muy contento porque tenemos a dos expertas eh, en el tema de experiencia de colaborador, como es Silvia Luperdi del Banco de Crédito y Natalia Mileo del Mercado Libre, que sin duda nos van a permitir conocer de primera mano cómo se concibe cómo se gestiona la experiencia de colaborador y sin duda, cómo han sido sus aciertos y sus errores a lo largo de este tiempo gestionando esta materia tan importante para nuestras organizaciones. Entonces, muy contento, le doy apertura al evento y lo dejo con eh, Diego para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Bernardo, por la información. Y bueno, me toca tener el placer de presentar a quienes van a presentar participar en este panel tan interesante, iniciando con quién va a moderar. ¿no? Entonces, este, Alonso Castro es el Country Manager de Rugby, va a ser el moderador del panel y va a coordinar las preguntas y respuestas tanto del público como de todos los que están aquí participando. Y bueno, directamente para presentar a, a nuestras invitadas de hoy, eh, Silvia Luperdi es líder de Transformación Cultural e Innovación en Banco de Crédito de, del Perú, en BCP. Ella tiene más de 25 años de experiencia en BCP, se ha desarrollado en roles de negocios de la banca empresarial, en roles de gestión de desarrollo de software y tecnología, y otros roles de operaciones y procesos, liderando diferentes equipos y gestión de desarrollo y transformaciones, entre ellas la transformación cultural y especialmente la gestión del cambio del back office, con foco en la experiencia del cliente, algo que es tan importante en esta industria, logrando importantes resultados en el servicio para esos mismos clientes. Está comprometida con transformar planes en realidad, apuesta por el empoderamiento, la equidad y la diversidad de sus equipos como una forma de potenciar los resultados. Y está buscando siempre un impacto real y concreto en las personas. Silvia tiene un MBA con intensificación en finanzas por la ESA de Business School en Barcelona y es miembro activo del Comité Consultivo Voluntariado del BCP y además participa en varias actividades de voluntariado. Tiene una familia junto a Eric y son papás de una pareja de mellizas. Así que bienvenida a Silvia, y un placer contar con vos nuevamente en este evento. Y bueno, Natalia Mileo, Nati actualmente ocupa el rol de directora de Culture and Experience en Mercado Libre en América Latina. Anteriormente se desarrolló en diferentes roles de gestión de personas en Santander y en Movicom del South. 
cursó la licenciatura de Relaciones del Trabajo y tiene un MBA de la Universidad de Buenos Aires y realizó diversos programas de especialización. Su foco está puesto en impactar positivamente en la vida de las personas, en el mundo del trabajo y le apasiona la tecnología, la conozco mucho de, de, de ese rol y, y su poder transformador sobre todo, ¿no? su impacto en tanto en, 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 la, en la gente, en, en la comunidad y en sus clientes. Junto a Pablo, armaron una familia que es su mayor orgullo y son papás de Manu y Cata. Así que un placer, Silvia, Natalia y Alonso por, por participar. Así que, sin más, este, le doy el pase a Alonso para iniciar este, la charla y obviamente a las, a las chicas, este, Silvia, para iniciar tu, tu conversación. Muchas gracias. Silvia, este, ¿cómo estás? Ahí para que hagas tu presentación, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a publicar, por favor, me confirman si pueden ver mi presentación. Bueno, vamos a hablar hoy de la experiencia del colaborador y un poquito cómo ha sido eh, nuestro journey como banco en poder armar un modelo de experiencia del colaborador. Y en verdad, para poder hablar de experiencia del colaborador, no podemos dejar de hablar de experiencia del cliente porque son dos caras de la misma moneda. No podemos pretender que un colaborador de lo mejor de sí tenga una experiencia de trabajo extraordinaria si un cliente no la tiene y viceversa. Y es muy importante que podamos pensar en ambas cosas al mismo tiempo. Y de hecho, la experiencia del colaborador, así como trabajamos en experiencia del cliente. Y la experiencia del colaborador está bien orientada a largo plazo, porque finalmente impacta en niveles de compromiso, de productividad, en, menores niveles de retención, en me, mejores niveles de retención de talento, pero también impacta en la mayor colaboración y en la mayor creatividad. Se convierte entonces en una ventaja competitiva, porque todas las otras empresas pueden copiar los modelos de negocio, pero nadie podrá replicar la conexión que podamos nosotros generar con nuestros colaboradores, sobre todo la conexión que ellos tengan con el propósito y la cultura de la empresa. Y la experiencia del colaborador también nos permite gestionar de manera concreta, tangible, con acciones claras, el ciclo de vida del colaborador, que ahora voy a explicar un poquito más. Entonces, en el BCP, de hecho, nuestro propósito es transformar planes en realidad y está integrado a nuestro ADN y a las acciones de nuestro día a día que se traducen en los comportamientos culturales. Y ahí la, la experiencia del colaborador contribuye a liberar todo ese potencial que nosotros podemos entregar en el BCP. Dicho esto, para poder diseñar una experiencia del colaborador, no solamente se trata de recoger data, analizarla, modelarla, sino implica generar una conexión real con el colaborador, ¿no? poniéndolo al centro del diseño, al centro de las decisiones y priorizando sobre todo los momentos de la verdad, donde la gestión de los líderes es una pieza clave para poder hacerla. Entonces, trabajar en, en la experiencia del colaborador implica, sobre todo, dife, definir cuáles son esos journeys que tiene el colaborador en su ciclo de vida. ¿no? Tenemos los, los ejemplos de journeys que van desde que el colaborador busca una oportunidad de trabajo, ¿no? lo entrevisto, pasa por un proceso de onboarding, luego tiene eh, eventos de ya des, desempeño en sus funciones diarias, eh, y busca ya eh, desarrollarse, crecer en la posición hasta el momento en el que sale. Y en cada uno de esos journeys, lo que existen son lo que llamamos los touch points que marcan la experiencia. Y estos touch points, que pueden ser de carácter físico, por ejemplo, un espacio de trabajo, si es que es presencial, digitales, si es que le damos una conexión o, o una herramienta para que pueda desempeñar su función, también son muy humanos. Y eso implica que el líder tiene que estar muy cerca de él, porque cuando nosotros tenemos los físicos y los digitales, digamos, eh, súper establecidos y puestos, entonces ahí la conexión de la cual hablo se vuelve vital para poder marcar una experiencia diferenciada. Y aquí, la, lo, como dije, los líderes tienen sobre todo estas piezas críticas, ¿no? Porque si ustedes se fijan, ¿no? Tenemos estos touch points que son sobre todo de conexión con el líder. ¿no? Eh, si, por ejemplo, estoy en el journey de desempeño y uno de los touch points es recibo feedback de mi líder, eso te va a generar compromiso, productividad, 
retención de talento. Por eso menciono que esto es un tema de largo plazo. ¿no? Y también hay otros tipos de touch points que son los físicos, ¿no? que te generan eficiencia, que te generan excelencia y generan sobre todo calidad en la forma de trabajo. Pero lo más importante es el líder como pieza fundamental y eje de la experiencia del colaborador para que en verdad esta experiencia sea extraordinaria. Yo podría decirles que a lo largo de, de todo este viaje de, de emprender en este modelo de experiencia en la, en la gestión, hemos podido generar aprendizaje y también nos hemos equivocado. Y quería compartirles con ustedes las principales. ¿no? Eh, el, el principal para, para mí es que la experiencia del colaborador es líder dependiente. No podemos pretender que Recursos Humanos sea dueño de un modelo que va a ocurrir en otras partes de la organización. En verdad, es líder dependiente. Son los líderes los que deben empoderarse de este modelo y empezar a hacer la gestión con sus colaboradores. Líderes como creadores de cultura, líderes como ejemplo para generar esta conexión con el propósito, líder que se comportan como, eh, como dicen, o sea, lo que dice es igual a lo que hace. ¿no? Y en verdad, esto para nosotros ha sido el principal aprendizaje porque el abordaje no solamente es para los touch points físicos y digitales, sino sobre todo para los temas de conexión y por eso es que la cultura y la transformación cultural es sumamente relevante. El segundo gran aprendizaje es que gestionar la experiencia del colaborador tiene desafíos dentro y fuera de recursos humanos e implica el concurso de equipos multidisciplinarios. ¿Qué significa esto? Que normalmente cuando, cuando vemos la gestión tradicional en, en recursos humanos tenemos roles muy orientados a eh, roles pues, este, tradicionales. ¿no? Y cuando hemos conformado equipos multidisciplinarios nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que necesitamos roles ya más orientados a agilidad, roles también orientados a, a temas eh, de comportamiento, roles orientados a user experience, a user interface, o sea, roles que ya hoy son necesarios para poder tener un modelo completo y tener un modelo de experiencia que pueda ayudar. Y por supuesto, apalancarnos en roles también, por ejemplo, tecnológicos, porque hablé de touch points físicos y digitales, y esas competencias también están fuera del banco. Por lo tanto, es concurso de todas las áreas del banco. Y nuestro tercer aprendizaje es que es posible generar, gestionar la experiencia del colaborador con metodología como la que he mostrado, ¿no? Journeys, touch points, pero esto se construye a partir de escuchar activamente al colaborador. Se trata de entender lo que el colaborador necesita y también poder articular iniciativas directas y concretas. Y de hecho, parte de lo que, de lo que nos ocurrió al inicio fue que teníamos todo un modelo y empezamos a lanzar múltiples iniciativas. Y en verdad, creo que, que lo principal es empezar chiquito, empezar con, con pocas iniciativas concretas que generen un cambio y empezar a partir de ahí a aprender y a escalar. No podemos abordar todo, entonces tenemos que priorizar. Y este modelo y esta metodología que tiene pesos, que tiene, que tiene digamos, eh, estructura y que apunta directamente, es como un tablero de control donde sabes dónde están los botones rojos y sabes qué botones presionar para poder hacer el cambio y empezar la transformación. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, ahora vamos a dar pase a, a Nati. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Creo que muy complementario lo, lo, lo que vamos a, a compartir de este viaje de experiencia. Voy a compartir mi pantalla. Me dan acceso. Ahí vamos. Un segundito, les pido disculpas. Voy a empezar contándoles 
haciendo una pequeña introducción de Mercado Libre para dar contexto a lo que vamos a hablar. Viendo que ahí ya estamos viendo la pantalla. Perdón por la demora. Y, y, y hago una pequeña, pequeña introducción de, de Mercado Libre. Mercado Libre, igual que, que muchas compañías de, de tecnología y otros rubros, empezó muy chiquito, empezó como un proyecto eh, que fue expandiéndose y creciendo exponencialmente en, en, en estos 21 años de historia, empezó en un garage eh, eh, en Buenos Aires. ¿Y por qué les cuento esto? Les cuento esto porque eh, la, la historia y la forma de hacer las cosas en el Mercado Libre eh, tiene muchos de estos condimentos de... De, de emprender, de, de esta actitud, de, de, de perseguir sueños eh, en grande y, y llevarlos adelante, y esto es bastante lo que, lo que oprime en nuestra forma de hacer las cosas. Eh, y, 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 con este, y, y en este viaje donde, donde buscamos generar un impacto eh, democratizando el comercio y los servicios financieros en América Latina, entendemos que, que la actitud y, y la forma en, en la que trabajan nuestros equipos, nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas es clave, y, y para eso necesitamos, eh, al igual que lo hacemos con nuestros usuarios y como nos contaba Silvia, eh, conectar muy bien con la experiencia que ellos viven. ¿no? Entonces de esta manera eh, quería introducir un poquito de contexto de, de nuestra historia para situar con nuestro negocio eh, eh, este abordaje de por qué y para qué hacemos eh, experiencia al colaborador en Mercado Libre. Voy a compartirles un pequeño video que, que resume un poco cómo es la experiencia eh, justamente de, de, de trabajar en Mercado Libre. Estamos aquí para eso. Listos para vivir un 2021 lleno de nuevos desafíos. Para liderar el ejemplo. Estamos aquí para superar todos los límites. Generar impacto en millones de personas. Estamos aquí para continuar haciendo historia. Disculpen, ahí me contaban que se escuchaba un poquito bajito, espero que, que lo hayan podido seguir. Era un poco darles contexto de, de, de cómo trabajamos, de lo que les contaba de esta actitud emprendedora y, y cómo fue un papel fundamental la experiencia que viven nuestros colaboradores para poder llevar esta actitud en, en todo lo que hacemos. ¿no? Y, y este fue un año muy particular, yo les hablé de, 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 de mucho crecimiento, ex, crecimiento exponencial, porque quiero contarles por qué para nosotros... Eh, mucho de la experiencia se, se apalanca en tecnología, que es la forma que nos permite escalar, y, y fue un año de muchísimo impacto para, para el negocio, nosotros tenemos dos negocios principales, un negocio de e-commerce y un negocio de, de, de fintech, eh, que, que a partir de los cambios de hábitos de consumo que se aceleraron durante, durante la pandemia, tuvieron un impacto muy, muy importante en nuestro negocio y, y, y en la posibilidad de, de, de seguir contribuyendo desde nuestro propósito a, a, a que pymes de, de toda la región puedan seguir operando y, y, y lograr llegar a las casas con, con, con las principales necesidades. Y, y en este sentido, eh, voy a hacer un cachito, eh, nos impacta en crecimiento también. Yo les hablé de, 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 de crecimiento exponencial y, y, y 
y todo esto implica que, por ejemplo, este año la definición que tomamos es que vamos a duplicar el equipo. En 2021 vamos a, a crecer 16.000 nuevas posiciones en, en la región. Esto es construir un equipo eh, del mismo tamaño de lo que hicimos en 21 años en, en un año. ¿no? Y esto nos desafía enormemente y es en este contexto donde quería eh, enfatizar eh, el para qué de la experiencia de los colaboradores. Porque nosotros lo que, lo que buscamos en esto de, de querer ser líderes en cada uno de, de los mercados donde, donde operamos, tenemos muy claro que, que la forma en que lo vamos a hacer es atrayendo, comprometiendo, desarrollando el mejor talento, y para lograr eh, eh, atraer a, a este talento, y en este caso, como les contaba, con este hipercrecimiento en, en este año tan particular, eh, tenemos muy claro que lo vamos a hacer ofreciendo una experiencia significativa, una experiencia memorable, como, como nos contaba Silvia también, y co-creando uno de los mejores lugares para trabajar. Pero todo esto hace, hace sentido y va a ser sustentable en el largo plazo si lo hacemos multiplicando nuestro ADN. ¿no? Este ADN emprendedor que yo les contaba, que es el que nos permitió eh, pasar de aquel garage a donde estamos hoy, y, eh, con todo el crecimiento de nuestro negocio. Y para nosotros esto es súper relevante porque es la forma en la que creemos eh, que en la sustentabilidad del negocio a largo plazo vamos a poder avanzar. Entonces van a ver que en lo que les cuento, eh, nuestra cultura juega un papel fundamental. Y como decía Silvia, también eh, en la cultura el rol de los líderes es fundamental. No voy a hablar específicamente de eso, pero quería dar este contexto para que lo tuvieran eh, presente en, en cómo hacemos la experiencia de colaboradores. Y venimos recorriendo un viaje. Hablo... Eh, por Mercado Libre y hablo en general en lo que hace a, a experiencia, ¿no? Y, y si miramos un poco la evolución en, en la gestión de, de, de capital humano, pasamos de, de, de una gestión donde, donde hablábamos de, de, la, de gestionar los recursos humanos justamente y donde las personas, eh, tal cual la, la definición que, 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 que nos desafía, eh, es un recurso dentro de la organización y desde ese lugar eh, tomábamos las decisiones, desde ese lugar planificábamos desde ese lugar, construíamos. ¿no? Fuimos evolucionando y, y, y nos fuimos moviendo a un escenario más de, de capital humano, de gestión del capital humano, donde eh, eh, las organizaciones entendimos que, que las personas son un, un valor eh, realmente estratégico para, para lo que tenemos que lograr. Eh, pero todavía queda un paso grande que es bastante el que, el que nos convoca eh, en, en este foro y, 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 y que todos estamos en, eh, empezando a transitar, que tiene que ver con eh, una experiencia eh, más humana, ¿no? con gestionar esta experiencia eh, humana, entendiendo que las personas no solo son el centro, sino que son realmente eh, el, la palanca estratégica para lograr los objetivos de negocio que tenemos. ¿no? Eh, en la medida que podamos eh, ver esto vinculado, y seguramente vamos a seguir hablando de, de, de qué tenemos que cambiar en las organizaciones para, para lograr esto, es esta mirada, ¿no? esta mirada donde entendemos que eh, los, nuestro propósito, los objetivos que tenemos, los vamos a lograr eh, apostando a, a, a nuestro talento y construyendo entonces para este talento eh, una, una experiencia eh, superadora. Y cuando hablo de talento, algo que, que, que me gustaría destacar también es ¿a quién abordamos cuando estamos hablando de, de experiencia de colaborador? Y, y algo que para nosotros ha sido súper importante y nos hemos enfocado muchísimo y todavía tenemos un viaje enorme para transitar en, en, en el último... En, nos hemos enfocado en el último año y todavía este año va a ser un año de muchísimo foco en eso. Eh, estamos hablando de la experiencia de los candidatos. ¿no? ¿Cuán importante es? Eh, sobre todo en nuestro caso, como les decía, que... Eh, el año pasado, por ejemplo, tocamos aproximadamente 230.000 candidatos. Bueno, ¿qué experiencias generamos en esos candidatos que al mismo tiempo son usuarios nuestros, que son futuros eh, colaboradores ahora o en el futuro, o no lo serán colaboradores, pero donde estamos construyendo eh, nuestra imagen, nuestra reputación, nuestro eh, employer brand y donde estamos generando eh, la visión de lo que va a ser después trabajar en el mercado libre. Así que dicho esto, para resumir un poquito cómo, cómo hacemos, qué, cómo entendemos eh, este concepto de Human Experience en el Mercado Libre, Meli le decimos a Mercado Libre, es nuestro nickname en, eh, en Nasdaq, eh, nosotros lo que decimos es que si el ADN es igual al 100%, y esto eh, lo, lo ponemos como una fórmula, un poco pues nos divertimos y pues somos una empresa de tecnología y, y jugamos con la lógica del algoritmo, pero lo que quiero traer acá son los conceptos, ¿no? la cultura 
100% es la base y tiene que estar presente en cada cosa que, que hagamos, que diseñemos, que construyamos, que realmente refleje y, y promueva y multiplique esta, esta cultura emprendedora que les mencionaba. Eh, eh, y si los analytics, Silvia también nos habló de esto, es súper relevante todo lo que tiene que ver con data para para el diseño, para la implementación y para la evolución de la experiencia. Y la tecnología, son, son innovadoras. Eh, y a eso sumamos los, la experiencia en los espacios de trabajo. ¿no? Que hasta hace muy poco hablábamos de las oficinas, de los sites. Ahora incorporamos en esta mirada tanto los espacios físicos como los espacios virtuales. En ambos entornos eh, estamos generando experiencia. Ahora con muchos trabajando... Eh, de, forma, de forma remota, full en muchos países y demás, esto toma un, un valor fundamental, ¿no? porque pensemos que además en nuestro caso hemos incorporado muchísima gente que todavía no, no ha tenido eh, la oportunidad de, 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 de pisar nuestras oficinas donde, donde teníamos montado toda todo una, una, una experiencia que, que, que refleja nuestra cultura. ¿no? Eh, si, si todo esto ocurre, entonces eh, la, la experiencia va a ser memorable. Así que los elementos que quiero dejar acá, que son relevantes para nosotros, entonces es la cultura siempre presente, eh, la tecnología, los datos que, que vienen de la escucha que hacemos a, a colaboradores y candidatos, y la innovación en los espacios que enfatizo, tanto físicos como, como virtuales. He eh, hecho esto una pequeña introducción, sé que ahora en el Q&A vamos a compartir algunos ejemplos y, y algunos abordajes para, para profundizar en lo que, en lo que quieran. Genial, este, Silvia, Natalia, excelente sus exposiciones. De hecho que hay mucho tiempo para conversar sobre esto. Bueno, ahora tenemos unos, más o menos unos 10, 15 minutos para poder conversar. Y si bien es cierto, he visto que ustedes ya tienen bien metido lo que es la experiencia de colaborador en su ADN como compañía, hay mucha gente que está recién empezando este, en este término. Y a mí me gustaría que ustedes nos expliquen y que nos definan qué es lo que es exactamente una experiencia de colaborador. No es un concepto, es una metodología. No sé si Silvia, Natalia, cualquiera de las dos me quisieran contestar esta pregunta. Silvia, a ver. Ya. <risa> bueno, yo creo que, que experiencia del colaborador más que, más que un concepto es una filosofía. Y, y se trata de que el colaborador esté al centro del diseño. No es, no es que esté de moda, no es que se trate de lo hago porque, porque lo tengo que hacer y todo el mundo lo hace, sino que en verdad trabajar en la experiencia del colaborador debe ser parte, como, como dijo Nati, de la cultura, de la filosofía, y es la base para poder lograr una extraordinaria experiencia del cliente. Entonces, eh, para, para nosotros, experiencia del colaborador no es... Eh, algo pasajero, sino es como que una forma de vida, es algo en lo que tenemos que estar constantemente retándonos y viendo cuál es nuestra fuente de inspiración para poder seguir trabajándola. Ok, no sé si quieres algo agregar, algo Nati. Adhiero 100% a lo que dice Silvia, es una, una, una forma de, 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 de hacer los negocios como veníamos conversando y muy apalancado con la cultura. Y después, por supuesto, hay metodologías y hay herramientas que complementan, pero la base eh, coincido que es lo que trae Silvia, ¿no? Y que es de toda la organización también, que, que Silvia lo mencionaba. Y, ¿Y esto uh, se puede confundir como parte del clima? Este, es, ¿Es dentro del clima o son dos cosas separadas? Nati. Dale. Yo lo veo súper complementario. Nosotros eh, gestionamos más que clima, compromiso, engagement, pero bueno, estamos hablando de, de, de las mismas cuestiones. Y ahí lo que hacemos es, eh, de alguna manera, miramos una foto en determinados momentos del año, pero... Cuando estamos mirando eh, engagement, clima, lo que estamos haciendo es mirando qué está pasando al interior de cada equipo y siempre decimos eh, que, que, que el 70% de eso que pasa, o hasta un poco más, tiene que ver, como también mencionó Silvia, con eh, el impacto que ese líder está teniendo en ese equipo. Ahora bien, eh, ese líder se nutre de generar experiencias, como también eh, mencionamos, y, y, y se nutre... De, de algunos diseños y algunas metodologías que atraviesan y que construyen determinados, no sé, las experiencias en los momentos, en los touch points que, que mencionaba y demás, y que eso también lo vemos. Así que yo lo veo súper eh, complementario, no es una cosa o, o la otra. Eh, creo que hay un punto en común muy importante que es 
todo parte de la escucha, ¿no? Y es algo que, que desde, desde ya hace muchos años en Clima lo entendimos, y, y en la experiencia del colaborador con, con diferentes herramientas, pues a veces lo que medimos es más el touch point específico, el momento en el que está ocurriendo algo, esa emoción eh, que aparece eh, en ese momento, eh, pero también parte de, de la escucha. Silvia, ¿quisieras complementar algo? Sí, eh, suscribo totalmente lo que dice Nati, y solamente... Eh, de hecho, cuando nosotros pensamos en experiencia del colaborador y clima, por ejemplo, que es la, la, la pregunta que has puesto, para nosotros clima laboral es como la foto, la foto de lo que ocurrió y cómo estás hasta ese momento. Pero trabajar en experiencia del colaborador es el video, ¿no? Cómo está ese colaborador a lo largo de su ciclo de vida, en los journeys, en los touch points. Entonces, la verdad es que son súper complementarias. Necesitas las fotos del momento para ver cómo vas, pero también necesitas el video completo para ver qué cosa te falta y hacia dónde puedes seguir trabajando, ¿no? Y en verdad, eh, solamente complementando, eh, no podemos continuar medi midiendo lo de siempre, ¿no? Hay que medir también experiencia para poder complementar y tener eh, una escucha activa y continua eh, de nuestros colaboradores. Bacán. Y, y una pregunta que se me viene ahorita a la mente, si yo soy una empresa que recién comienzo a entrar en esto. Me gustaría que nos cuenten un poco más de su experiencia de cómo partir desde cero, ¿no? Entonces, cómo adaptar la organización, o sea, cómo empezar, porque al final de cuentas, ok, yo quiero esta metodología, filosofía, concepto, la quiero implementar en mi organización. ¿Cómo empiezo? ¿no? Eso significa, mi estructura tiene que variar, eh, tengo que apoyarme mucho en la tecnología, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que empezamos esto? ¿no? O sea, ustedes ya llevan años con esto, si algo que yo quisiera empezar, ¿cómo, cómo arrancamos esto en nuestras organizaciones? Silvia, a ver, tú que empiezas y ahí nos complementan. Sí, este, gracias. Mira, eh, yo diría que más de cómo empezar y armar equipos, porque al final eso va a terminar ocurriendo, porque sí necesita un foco importante, creo que la, el primer paso importante es empieza escuchando a tu colaborador y empieza construyendo para él una propuesta de valor que haga sentido. ¿no? Y esa propuesta viene precisamente con el ADN, con el propósito, con la cultura, con el líder. Entonces, lo primero es escuchar al colaborador y saber qué lo motiva, qué lo mueve, qué lo conecta contigo, cuáles son esos momentos de la verdad por los cuales tu colaborador pasa en tu empresa. Y una vez que tengas eh, esta escucha priorizada, y como hablé, que, que se puede ponderar precisamente con estadística y pesos para ver qué es lo que más lo mueve y qué cosa influye en su mejor experiencia, Ahí recién puedes pensar en construir un equipo que esté orientado a esos puntos de dolor. Porque si empiezas a construir el equipo, imagínate un equipo tecnológico para solucionar los, los problemas tecnológicos. Y cuando escuchas a tu colaborador te dice, mira, en verdad porque mi líder no conecta conmigo, ¿qué haces con todo un equipo enfocado en tecnología cuando en verdad tu tema es un poquito más fundamental y de liderazgo? ¿no? Entonces creo que es importante partir de la base Así como cuando trabajamos en experiencia del cliente, en escuchar a nuestros clientes, debemos escuchar a nuestros colaboradores. Ok. Marcán. Nati. Agrego algo que suena muy básico, pero que yo lo considero re importante, que es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer experiencia del colaborador, experiencia del candidato? Y, y bueno, es tan simple como entender eh, qué valor esto le va a traer a, 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 a mi negocio, pero es... Yo lo veo súper relevante porque si no también después pasa un poco lo que decía Silvia, a, 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 se puede armar un equipo si es que se puede o se empiezan a hacer cosas y, y, y tener esa conciencia es lo que nos va a permitir que no solo un equipo, eh, ya sea people o un equipo específico, esté impulsando esto, sino que sea la organización la que esté adoptando esto para poder... Eh, multiplicar a través de, de, de todo el liderazgo y después, por supuesto, de todas la, la, las implementaciones que, que se pueden llegar a hacer, como decía Silvia, entendiendo dónde está el espacio, dónde está la oportunidad y también la priorización, ¿no? Eh, ¿Qué cosas mueven más la aguja y hoy eh, son puntos de dolor o, 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 o puntos que quiero aprovechar y potenciar mucho más porque sé que tiene un impacto recontrapositivo en, en los colaboradores? Y, y ahora que tú mencionas... Y, y, y ha pasado en muchas organizaciones, sobre todo en empresas tradicionales, ¿no? ¿Cómo, cómo yo como líder de recursos humanos, o sea, este, convenzo a los, a los directivos, ¿no? De irnos hacia, hacia eso, ¿no? Porque al final de cuentas el objetivo normalmente de los directivos es la venta, el resultado y todo eso. Y al final de cuentas, si bien es cierto, les interesa a las personas, no, 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 no llegan a enfocar ese centro, ¿no? A ver, Natalia, si nos puedes... 
llevar a Yo eso. Yo creo que ahí puede haber como caminos distintos, un poco dependiendo de la organización. Y, y creo que, no tengo dudas, que la mayoría, obviamente depende de la industria, pero eh, el concepto de usuario, el concepto de cliente, eh, cada vez empezó a tomar un lugar más importante en la estrategia y cada vez hay más conciencia eh, de hacer las cosas muy bien en ese camino, ¿no? Creo que, que, que agarrarnos de, 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 de esa analogía para entender que al final el impacto eh, en el usuario lo hacemos a través de cómo eh, gestionemos con nuestros colaboradores y, 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 y el valor que tiene este compromiso, eh, creo que es un, un, un camino interesante para llevarlo. ¿no? Y, y como todo, todo lo que podamos sustentar analíticamente creo que, que tiene impacto. ¿no? Eh, sí, sí, sí si ya están midiendo algún, algún tema de clima, además poder encontrar, bueno, qué diferencias hay, eh, dónde estamos viendo eh, equipos más motivados y equipos que están midiendo una experiencia mejor, un impacto mejor en resultados también, y esas correlaciones existen, y también existen a nivel eh, pay, party, mercado, y creo que, que, que ayudan un montón eh, a poder poner en valor eh, la necesidad de, de, de desarrollar este, este abordaje. A ver, cuéntanos tú, Silvia, un poco la experiencia del BCB, cómo empezó este cambio de convencer al directorio, y claro, Bernardo también ayudó, me imagino, este, a comenzar a decir, oye, por acá es donde tenemos que ir, ¿no? De hecho, de hecho nosotros tenemos eh, como uno de nuestros objetivos ser número uno en la experiencia del cliente, y, y como dije al inicio, este, no puedes ser líder en experiencia de cliente si no eres líder en la experiencia de tu colaborador, ¿no? Entonces, este, como, como bien dice Nati, hay correlaciones, y Trabajar en la experiencia del colaborador es como, como decirte, oye, nadie da lo que no tiene. ¿no? Si yo no tengo una buena experiencia como colaborador, no le voy a poder entregar una buena experiencia a mi cliente que tengo delante porque finalmente yo no voy a sentir que tengo una buena experiencia. Si quiero hacer alguna transacción con mi cliente y no le doy eh, un espacio físico adecuado a mi colaborador, eh, un buen sistema para que pueda trabajar, o un buen feedback para que pueda entregar y hacer un delivery eh, completo, no le puedo exigir que tenga una buena venta. Entonces, finalmente, termina compensando y siendo, eh, son vasos comunicantes, son, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, este, esto impacta y redunda en productividad, redunda muchísimo en la parte de compromiso, y también en la menor rotación, porque si tú tienes eh, colaboradores con mucha mejor experiencia, ya no van a eh, rotar y más bien se van a querer quedar contigo y, y vas a tener este, una retención muchísimo mejor, ¿no? Entonces, este, de hecho, nosotros estamos convencidos que trabajando en la experiencia del colaborador logramos una mejor experiencia del cliente y el impacto es eh, directo, no, no, hay, no hay dudas. Y, y de hecho, por ahí partió nuestro convencimiento de que esto era algo que debíamos abordar eh, de manera eh, concreta y, 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 y trascendental, digamos, haciendo un equipo para que pueda dedicarse precisamente a esto, ¿no? Así empezamos. Ya, y, y, y ahí has mencionado algunos temas, ¿no? Y ahí va más amarrado a cómo gestionan toda esta parte de la experiencia del colaborador. O sea, lo que yo creo, y un poco lo que has dicho, Silvia, es Mostrar indicadores, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eso es lo que le interesa de repente a los directores, oye, ¿cómo me transformas esto en números, no? ¿Cómo sí, es que claro. ustedes miden eso de ahí, no? O sea, ¿cómo mides que, que la experiencia del colaborador está siendo efectiva, no? ¿Qué indicadores utilizan, por ejemplo? Bueno, nosotros eh, eh, utilizamos el indicador de satisfacción, que es eh, una metodología que es el CISAT, eh, en la cual le preguntamos al colaborador qué tan satisfecho está con su experiencia en los diferentes eh, momentos. ¿no? ¿Cada y cuánto eso tiempo es... miden eso? Solo una... Mira, una... Ahí, ahí hemos aprendido mucho porque empezamos midiendo, midiendo muchísimo, ¿no? a partir de Mira. la escucha, este, pero nos dimos cuenta que tampoco es eh, posible articular iniciativas tan rápido como trimestrales. ¿no? Entonces, estamos, eh, eh, digamos, ajustándola un poco a la capacidad eh, de poder hacer un entregable y medir, pero más, más o menos lo medimos cada cuatro meses, ¿no? Es, okay. es un, una escucha continua, ¿no? Eh, y de hecho eso ha sido parte del aprendizaje, pero claro, de, va a depender muchísimo del momento. Ejemplo, eh, si tú eres nuevo y, y acabas de ser reclutado, por supuesto que a los 90 días te voy a preguntar cómo te fue en esa experiencia, okay. ¿no? Este, pero si no has pasado por la experiencia, difícilmente voy a poder hacerte la pregunta. Entonces, 
aproximadamente eh, son cada, cada cuatro meses. Pero más allá de la frecuencia, eh, creo que lo importante es aprender a, a articular, digamos, toda esta escucha en acciones concretas. ¿no? Entonces creo que por ahí va un poquito el aprendizaje mayor. ¿no? Porque te puedes pues llenar tengo... de, de, de números y correlaciones y finalmente no terminas articulando por tema de, de, de capacidad y prioridad también, ¿no? Justo tiene una pregunta ahí que, que he visto. ¿Utilizan un NPS, un porcentaje de recomendación, o es, es, cada uno decide qué, qué, qué herramienta utilizan ustedes? Eh, nosotros usamos el CISAT, este, no yeah. el NPS, que es este, el, el Talk to Box, ¿no? Es, yeah. es una metodología igual que la de satisfacción de clientes. Esta es la, la de satisfacción de ISAT, es la de, la, la de colaborador, ¿no? En okay. la que le preguntas qué tan satisfecho está en una escala del 1 al 5. Okay. Este, sin embargo, eh, en el caso, por ejemplo, eh, de, de, del NPS, también eh, creo que eso es como que una medida un poco más fina y estamos también empezando a incursionar en, en el nivel de recomendación porque sí nos interesa llegar finalmente a esa métrica. No lo hemos descartado, es, es algo que está en, nuestro, en, nuestro, en nuestra ruta de aprendizaje, pero hemos empezado nosotros midiendo este, sobre todo eso. Mm, cuéntanos un poco, Nati, de ustedes. ¿Cómo es que miden esto aquí? Sí, eh, nosotros también medimos eh, lo que significa tener una gran experiencia eh, en Mercado Libre, lo medimos recurrentemente como la, eh, la, la medición más, más integral que, que, que nos da muy bien, con las mejoras que hicimos en los, los últimos años, estamos en un 95% de favorabilidad, lo hacemos también con índice de favorabilidad, eh, evaluamos también NPS, pero para los volúmenes que manejamos, y su favorabilidad hoy creemos que es eh, más recomendado. Eh, y lo que, lo que hacemos es integrar todo un ecosistema de mediciones, tenemos una, una, una tecnología para esto, y, y elegimos en qué momento preguntamos qué. Un poco Celia decía, daba este ejemplo de a los tres meses, bueno, nosotros por ejemplo nos concentramos mucho en candidatos y en primer año de los colaboradores por este hipercrecimiento que, que, que tenemos, y, y, y veníamos midiendo por ejemplo a los tres meses, y lo que nos pasaba es que no predecíamos, eh, eh, nos pasaba que a los tres meses nos encontrábamos con que todo estaba eh, maravillosamente bien, y, y, y a partir de hacer un seguimiento de entender bueno, en qué momento el colaborador empieza a vislumbrar alguna oportunidad o alguna cuestión, tomamos la decisión de eh, mover ese tiempo, y, y por otro lado, lo que estamos haciendo es tener eh, preguntas de trazabilidad a lo largo de la vida del, del colaborador, que eso está bueno, porque lo que puedes ver es cómo, cómo ingresa una persona, qué le pasa a los cinco meses, y en algún momento eh, va teniendo algún cambio eh, 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 en estos indicadores, y eso nos permite predecir y anticiparnos que, mm -hmm. con lo que decía Silvia, lo más importante es cómo accionamos. ¿no? Pero el, la tecnología lo que nos permite es poder integrar todo esto, poder tener una mirada de ese colaborador de manera de manera integrada, que está buenísimo, y después, por supuesto, también medimos en determinados momentos y determinadas acciones que, que, que son importantes eh, para tener esa para nutrirnos de eso y corregir y iterar muy rápido. Y algo que quería mencionar de las mediciones que, que venimos aprendiendo también es, también a medir más simple, ¿no? Menos, eh, y realmente con lo que voy a accionar, eh, porque también sí. saturamos con las mediciones, y también preguntar más llano, eh, preguntar más, más directo, directo, donde poder conectar mucho más con la emoción del colaborador y que el colaborador nos traiga la emoción, ¿no? Porque cuando hablamos de experiencia estamos hablando de eso, ¿no? De capturar eh, eh, esa emoción. Así que ese es un camino que estamos transitando también, eh, que va muy en línea también si uno lo mira a, a nivel de negocio, son cambios que también nosotros implementamos en, eh, en nuestro negocio y en nuestro eh, volumen de usuarios que es gigantesco y que, bueno, vamos aprendiendo e incorporando esto. Y, y, ¿Y han encontrado alguna vez resistencia por algún grupo o algo que, que, que me imagino que lo votan los indicadores, ¿no? En, la en su experiencia de implementar todo esto? O sea, ¿algún ejemplo sí, que sí. hayan tenido de eso? Sí. A ver, yo, yo, yo diría que, que, que hay resistencia y prioridad, ¿no? Este, y de hecho, de hecho, creo que para poder hacer una transformación es imposible hacerla si es que no existe fricción, ¿no? Entonces, este, eh, por el lado de, de los temas un poco más transaccionales, que son estos digitales o físicos que tú le das al colaborador, eh, yo te diría que es un tema de, de prioridad, porque claro, cuando tú vas y dices, oye, necesito automatizar esta herramienta o hacer este tipo de tecnología, por supuesto que hay una agenda y posiblemente entres pues, a, una, a una lista para poder ser atendido posteriormente y, y ahí tienes pues, que competir con la prioridad y, y, y demostrar digamos, el valor que trae esto. ¿no? 
Pero yo más que nada diría que, que en el caso eh, de resistencia, voy a poner un ejemplo concreto, es que antes de la pandemia nosotros estábamos muy enfocados, por ejemplo, en, en el trabajo desde casa, ¿no? Este, tratando de que el colaborador pueda tener eh, días de trabajo remoto, eh, en donde no exista pues este sentada, entonces está haciendo su trabajo y era como que mucho más, flexibilizar muchísimo más este tema. Este, eh, por supuesto que ahí eran eh, los que compraban el tema y los que no tanto y estaban un poco dudando, este, pero finalmente se trataba de, de estar convencidos, ¿no? Más que, más que de resistencia, yo diría que era un poco de, de tal vez este temor de, de que las cosas no salgan como, como se, se pensaban. Finalmente vino la pandemia y todos nos fuimos a casa y demostramos que sí se podía. ¿no? Entonces, este, eso es como un claro ejemplo de cómo eh, podemos romperlo y se trata simplemente de convicción y de poder articular estas iniciativas. Entonces, este, yo te diría que... que que más, que más que resistencia, se trata un poco de, de poder estar convencidos de saber qué es lo que se tiene que hacer y de sobre todo tener dirección y, y abordar de a pocos, ¿no? Este, no ir con todo, porque si tú abordas muchas iniciativas, finalmente terminas abarcando mucho y no ejecutando eh, mucho. Y lo importante es tomar como que las tres grandes prioridades de lo que sí te mueve en la aguja y sobre esas empezar a, a trabajar. En tu caso, Nati, ¿has tenido alguna resistencia así que hayan encontrado del mercado libre? De, por ejemplo, un, un talento que quisiera y, y no quiere adecuarse. Sí. Eh, creo que a veces eh, algo que, que, que nos pasó en el tiempo, también en este camino dejamos de hacer cosas, ¿no? Eh, y también eso es innovar y también eso es emprender, ¿no? Para poder enfocarte en algunas, eh, te das cuenta que otras no tienen impacto, no agregan valor. A, a partir de medir mucho más y, y de ahí el poder de la tecnología, eh, bueno, hubo cosas que dejamos de hacer, ¿no? Eh, encuestas un montón, ¿no? o sea, ¿para qué estamos preguntando esto? Eh, si después no estamos accionando sobre esto, o si no nos está dando un hallazgo. Y, y bueno, a, a veces en ese camino eh, hay que, que empujar un poco más. Lo que sí aprendimos es que con data eh, todo... Eh, todo se, se, se arregla muy rápido, ¿no? Cuando hay una discusión, no hay una resistencia, que no, bueno, yo en la mesa, ok, estamos haciendo esto, el impacto es este, la cantidad de gente que lo está usando, la cantidad de gente que lo está mirando, es esta, se acabó la discusión, o lo mejoramos eh, para que tenga impacto, o lo dejamos de hacer, ¿no? Traigo un ejemplo de dejar de hacer, porque me encanta esto, que también para poder hacer y, y tener más impacto hay que soltar algunas cosas. Y, y por otro lado, a la inversa, también nos pasa que cuando hacemos algo que tiene, eh, que tiene ese impacto, lejos de, de encontrar resistencia, nos piden mucho más. Eh, ¿no? Cuando, no sé, eh, un montón de cosas que, que logramos automatizar, las pequeñas cosas chiquitas que nos hacen el día más fácil, eh, no sé, doy un ejemplo que a mí me encanta, que es que eh, re básico, cuando un colaborador pide sus vacaciones o lo que fuera, te, te llega una notificación normal del sistema, tienes que entrar al sistema, para probarlo, capaz que ahí teníamos eh, eh, cuatro o cinco clics, y bueno, ¿qué nos pasaba? La verdad que la tasa de aprobación era, era baja, eh, teníamos eso retrasado, entonces lo que hicimos fue, en lugar de hacer eso, hacer un bot muy simple, que le llega un chat al líder en, en la herramienta con la que trabajamos, y le dice, estás ok, hace clic acá, y en un clic lo resuelve, y ese tipo de cosas le facilitan la vida al líder, le facilitan la vida al colaborador, porque tiene la respuesta más rápida, y además hace que nuestra data... Sea, sea más prolija, ¿no? Y de eso es un montón de ejemplos, entonces, bueno, eh, frente a eso es, bueno, hagamos todos estos también, de, de, de esta manera, en, pequeñas, en pequeños features que, que ayudan un montón, ¿no? Eh, un, un ejemplo que me encanta también es, nosotros trabajamos mucho eh, en el mindset de, de, de los líderes, en la importancia y el valor que tiene el feedback. Teníamos muy medido en nuestro engagement survey que a mayor feedback, mayor engagement, y, y también obviamente mayor feedback, la performance mejora y todo lo que ya eh, todo este equipo conoce de memoria, ¿no? Logramos trabajar un montón en, ese, eh, en esa conciencia, en ese eh, awareness de los líderes, en formar a los líderes en esto, y estaba súper instalado, pero después, bueno, en el día a día, las prioridades, la agenda y demás, eh, por ahí hacían que no encontráramos eh, el espacio para, para hacerlo, ¿no? Y un pequeño cambio que hicimos es, todos los cada vez que empieza un trimestre le enviamos a, a, a los líderes y, y a los colaboradores un recordatorio, también por un, por un bot, por el chat, que te invita a, a agendar automáticamente 
esta sesión de, de, de feedback. ¿no? Esto es muy simple, la persona elige, generas la sesión, te, si querés te reserva la sala, en el caso cuando lo hacíamos más presencial, eh, y esto aumentó muchísimo la tasa eh, de, de, de feedback a tiempo, y son pequeñas cosas que van ayudando a instalar un comportamiento que queremos, un comportamiento de los líderes que queremos multiplicar, eh, y también que nos hacen la vida más fácil a todos. Bacán. Yo, yo tengo una pregunta, eh, y que va a amarrar un poco lo que ya conversamos con el tema de indicadores, y se me ha venido a la mente, ya porque también he visto que la gente que está en el chat está preguntando, y, y bueno, yo, nosotros somos una empresa de, como Rami de tecnología, y a veces decimos, ya cuesta tanto, ¿no? Y son temas de mediciones. Si bien es cierto, ustedes miden la efectividad que están haciendo un buen employer experience en base a satisfacción, pero ¿cómo lo transfieres a números? Porque al final de cuentas es un presupuesto adicional, ya que de repente no lo tienen mapeado, porque al final de cuentas la cantidad de recursos que se va en marketing para tecnología puede ser mucho mayor para recursos humanos. Entonces, ¿cómo yo traduzco eh, ese presupuesto que tengo en, en un retorno, digámoslo así, para que la, sea más, fe, más fácil vender, digamos, a la dirección, este, aportar en tecnología en, la, en el ambiente de recursos humanos? ¿no? Bien. Arranco eh, con, con, con otro ejemplo y de vuelta, eh, eh, siempre basándonos en, en data. ¿no? Nosotros hicimos una, una inversión muy grande en la experiencia del candidato, que implicó la decisión de un, de un cambio de tecnología eh, importante eh, para manejar todo, toda la gestión de nuestros candidatos y poder brindar una experiencia eh, mucho mejor. Y, y una de las cuestiones que, que cambiamos, eh, de vuelta relacionado también a, a tecnología, era la, eh, el Easy Apply, ¿no? la aplicación para que eh, de una manera muy simple los candidatos puedan hacernos eh, llegar su, su interés. Y cuando prendimos, prendimos esto, eh, en... Eh, en una semana logramos eh, un incremento, casi duplicamos, y después fue, fue mayor todavía, eh, el número de aplicaciones. Eh, solo con mejorar eh, esa experiencia. ¿Por qué? Porque era, te generaba eh, ciertos clics de más, cierta tensión en ese proceso. Eso para nosotros se traduce en más pipeline de talento, para el crecimiento que tenemos es eh, fundamental, y, y ese tipo de, de, de análisis son los que de alguna manera... Eh, sustentan eh, estas inversiones o estas decisiones o, o, o este foco, ¿no? De vuelta con las prioridades de cada uno, ya sé, en ese daba un ejemplo de hiring que para nosotros es un tema eh, súper, súper estratégico. Cuéntanos tú, Silvia, un poquito, ¿cómo traducimos, sí. cómo, cómo le damos ideas a la gente para decir, oye, mira, voy a invertir 50 mil dólares en estas herramientas, ¿cómo la traduzco en, en ingresos, no? Es que se traduce, yo diría, yo diría se traduce en ingresos y también se, se traduce en, en ahorro o, o cosa avoidance. ¿Por qué? Porque si en verdad tú estás simplificando un proceso que te toma cinco clics para poder aprobar y lo haces automático, ¿no? que son esta, esta parte eh, de los procesos más transaccionales, estás liberando tiempo y estás liberando tiempo de ese líder que se dedica a aprobar unas vacaciones para poder dedicarse y enfocarse en su gente en generar conexiones, en generar feedback a este, para que mejore su rendimiento. Entonces, yo diría que, que, que tiene, por supuesto, este, un, un business case detrás y sin duda alguna se sustenta, porque invertir en tecnología para eh, tener herramientas potentes que te simplifiquen la parte transaccional y que te beneficien el lado de la, trans, de la transformación o el lado de la conexión con los líderes, sin duda alguna tiene retorno y, y de hecho se demuestra con números porque finalmente terminas mejorando la calidad del tiempo que tú le dedicas a ese colaborador. Entonces no estás hablando con él de cuándo fueron las fechas de tus vacaciones, en el ejemplo de Nati, ¿no? sino este, para ver si me las apruebas o no me las apruebas, sino estamos hablando de oye cómo puede mejorar tu trabajo con lo que estás haciendo y cómo lo puedes hacer mejor o lo pudiste haber hecho mejor de esta otra manera con feedback constructivo. Entonces, eh, sin duda alguna, tiene de las dos, porque si yo tengo más tiempo para poder hacer un, un, una mejor entrega a mi cliente, voy a vender más, ¿no? Y sin duda alguna, me voy a poder dedicar más a mi colaborador para que él pueda ser más productivo. Entonces, es un círculo virtuoso y tiene retorno. Ok. 
Bacán, bacán. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas de, del público, ya que me están haciendo. Y, por ejemplo, acá hay una que, se me, que dicen, ¿cómo fueron logrando el cambio del mindset para lograr el centro, que el centro sea de colaborador? Y creo que esto va muy amarrado a la, a la comunicación, ¿no? Que es una pregunta que yo tenía también. O sea, ¿cómo comenzamos a, a transmitir todo? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron a comunicar todo esto, esto que querían implementar? A ver, Silvia, cuéntanos. Sí, yo, yo, diría que, yo diría que hay, que hay varios componentes que, que, que logran eh, esta gestión del cambio y diría que una de ellas, por supuesto, es comunicar, comunicar y comunicar. Porque en verdad esto no pasa por simplemente decirlo una vez, sino decirlo y repetirlo muchas veces en muchos foros. Este, pero también pasa por algo súper relevante que es el role modeling, ¿no? Este... No, no puedo pretender eh, decirle a todo el mundo que, que mi colaborador es importante y está al centro de las decisiones cuando no tengo eh, a los líderes embarcados, digamos, en estas iniciativas. Y por supuesto tengo que ofrecer también este, los mecanismos y los procesos para que esto ocurra. Entonces yo, yo creo que convergen muchas cosas más allá de la comunicación, pero sobre todo el tema eh, de, de líder como como pieza fundamental y clave, y ese líder también tiene una experiencia este, como colaborador y como líder, ¿cómo facilito eso para que mi, mi, mi líder también pueda hacer ese delivery que le estoy pidiendo y sea role model de la transformación y el cambio? Entonces yo creo que, que es este, no solamente decirlo, sino también hacerlo eh, a través de los procesos más simples, a través de, de, de trabajar en los puntos de dolor y además de que este líder en verdad sea ejemplo de lo que estamos comunicando. Bacán. Nati, ¿tienes algo que complementar? No, adhiero, adhiero total a lo que decía Silvia, nosotros hablamos del storytelling y el story doing, eh, que es esto, ¿no? También a veces eh, no podemos eh, abarcar todo grande eh, junto y, y por ahí es también encontrar un ejemplo, llevarlo a la práctica y a través de un impacto concreto eh, generar también esa conciencia, ¿no? Y, y lo, los mensajes, coincido, es repetir y también es darle contexto a lo que hacemos, que parece también de vuelta algo básico y obvio de comunicación, pero que muchas veces eh, lo dejamos a un costado, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá tenemos otra pregunta, es que va amarrado a, a la desvinculación, ¿no? ¿Cómo cierran la experiencia del colaborador cuando desvinculan a alguien? ¿no? O sea, ¿qué tan importante también es eso? Cuéntanos ahí, Nati, que ya estás ahí. Sí, de hecho es uno de los primeros eh, journeys, por decirlo de alguna manera, que, que trabajamos, me, me venía al recuerdo, ¿no? Eh, y, y ahí, por un lado, eh, hablo en sentido amplio de, 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 de turnover, tenemos el turnover voluntario y el turnover involuntario, y trabajamos muchísimo, como decía antes, en... en tratar de anticiparnos y de predecir eh, situaciones de, de, de turnover a través de las mediciones para, eh, para acompañar y para trabajar con los líderes de la mejor manera, para, con instancias de, 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 de movilidad, de desarrollo, con los motivos, tenemos muy medido cuáles son las razones por las cuales eh, la gente se quiere quedar en el mercado libre y puede tener alguna, algún interés de, de irse. Así que esto lo trabajamos muy proactivamente, es parte de nuestra, de nuestra agenda, es parte de, de, de la agenda de los líderes. Y, y respecto, creo que la pregunta venía más por el lado del turnover involuntario, cuando se decide eh, separar a alguien, eh, también tenemos un, un protocolo de, de actuación para ello, y, y lo que buscamos es eh, de vuelta a ser eh, consistentes con lo que siempre decimos, ¿no? Y la experiencia eh, en Mercado Libre es del candidato, es de, mientras es, es colaborador y también es cuando, cuando se va, así que buscamos la manera de hacerlo eh, con el mejor impacto y, y, y cuidando eh, a las personas de la, de la mejor manera. Porque al final van a recomendar, me imagino, que la gente vaya a trabajar. Sí, ahí, van ¿no? a recomendar y por otro lado algo muy importante es... Eh, por ahí una, una persona sale y, y, y ahí, en nuestro caso, 16.000 que quedan, ¿no? Y esas 16.000 están viendo. Eh, y, y todos en algún momento de nuestras carreras podemos eh, tomar la decisión de irnos eh, o, o por alguna razón eh, cumplir un ciclo o ser separados de la organización. Y creo que es muy importante eh, el, cómo, eh, el cómo lo hacemos, ¿no? Silvia, ¿tienes algo que complementar? Sí, eh, en verdad, este, importa. 
el colaborador que se va y nos deja, y, pero también el colaborador que se queda para que no llene espacios en blancos por información, por ejemplo, no dicha. ¿no? Entonces, eh, importa tanto la persona que, que se queda dentro como la persona que se va, porque como bien dices, me va a recomendar, va a ser cliente mío, podría ser un proveedor más adelante, y no es que termina la experiencia de colaborador cuando se va, sino que deja una huella en él porque trabajó y colaboró eh, con nosotros en algún momento y también va a ser un cliente sin duda. ¿no? Entonces, creo que, creo que esa gestión es súper relevante también porque marca, marca por supuesto, una, una experiencia y lo que queremos es que se, se generen experiencias extraordinarias en todos los viernes. Y, y diciendo esto, que es, esta es una etapa, creo, ¿no? que es la etapa de salida, comentaron también que había la etapa de ingreso de e ingreso que también es que miden, que, que lo, lo, lo mencionan como parte del journey del, del colaborador. Si yo voy a implementar un modelo, ¿con qué etapas debería empezar básicamente, al menos? O sea, para yo tener a cuáles me tendría que direccionar. O sea, ¿qué recomiendan ustedes? Algo que por ahí no, no mencionamos y que creo que, 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 que es importante es, eh, hablamos mucho de los journeys, trayendo un poco a la metodología también, es muy importante definir cuáles son eh, esos momentos que importan y que para Mercado Libre son algunos y quizás eh, para DCP eh, son otros, ¿no? Eh, Pero y nosotros quería escuchar, escuchar tu experiencia los nuestros. un poquito. Eh, exacto. Bueno, perfecto. Los nuestros tienen que ver definitivamente con, como les conté, con la experiencia del candidato, por los volúmenes de ingreso que estamos manejando, el onboarding específicamente, que es cuando se llama onboarding, porque invitamos a la persona a ser dueño de, de, de su propio onboarding desde el día uno, es eh, uno de los momentos por, por excelencia. Todo lo que hace al liderazgo es otro de ellos. Los momentos cruciales, los llamamos, que son los momentos... Eh, clave en la vida de una persona, eh, sean positivos o, o negativos, para nosotros toda la gestión del COVID eh, de alguna manera entró en, eh, en este eje y le pusimos mucho foco a gestionar este, este momento crucial. Eh, la salida es otro de los momentos que, que nos importan, eh, que lo mencionamos también, y, y todo lo que hace a, a las conversaciones, al feedback, a las conversaciones de desarrollo, a la movilidad dentro de, de, de Mercado Libre. Esos son los que nosotros tenemos mapeados como los momentos que importan. Empezamos con una lista de 200.000 y bueno, eh, vimos que una de las claves para hacer esto bien es priorizar y definir dónde ponemos eh, el mayor esfuerzo. No quiere decir que lo que no está en esa lista no lo vamos a hacer bien y de la mejor manera, pero eh, a la hora de administrar recursos en todo sentido lo hacemos eh, mirando esto y todos tenemos mucha conciencia de que en estos eh, todo, tenemos que, todo tiene que salir muy bien en términos de impacto de experiencia. Bacán. Y tú, a ver, Silvia, cuéntanos tú en eh, DCP. A ver, en nuestro caso, eh, la forma como nosotros eh, empezamos, y, y de hecho, si tú te fijas en, en los journeys, los journeys son muy similares. Una parte de, de onboarding, o pre-onboarding y reclutamiento, tienen cómo te desempeñas en el día a día y cómo, cómo creces, y luego tienen una parte ya de, de salida. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es muy importante el tema de, de liderazgo, porque de hecho, eh, en, en, la, en esta escucha que hicimos de colaboradores, el líder más o menos tiene un 50% de impacto en todo el modelo. Entonces, no es un tema que tú puedas pasar por alto. Debes empezar trabajando con los líderes y con los líderes como creadores de esa cultura corporativa, de, de, de lo que tú quieres transmitir como comportamiento. Entonces, nosotros hemos trabajado muy, muy de la mano eh, con todo el track de la transformación cultural porque es parte de lo que va a finalmente terminar redondeando esta experiencia del colaborador. Y también nos hemos enfocado, porque fue parte de, de, de ese análisis que hicimos de modelo y, y de lo que pesaba más, en toda la parte de, de, de qué facilidades me dan para poder realizar mi trabajo en el día a día y cómo me desarrollo y me desempeño dentro del banco. Entonces, fueron esas, pero yo te diría que, claro, sin dejar de ver eh, las oportunidades de, 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 de reclutamiento, de salida, pero nos focalizamos sobre todo en cómo crecen las personas, cómo trabajo con ese líder para que le dé feedback y pueda potenciar su, su crecimiento, y también el, el mismo colaborador como protagonista de su desarrollo. No, no es que yo lo voy a buscar y le voy a, 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 lo voy a, lo voy a simplemente guiar, sino que él también se adueña de, de su proceso de desarrollo y empieza también a eh, solicitar feedback proactivamente, buscar eh, capacitarse con toda la... la, la, la 
la plataforma, digamos, de, 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 de información que tiene y que la aproveche, ¿no? Entonces, este, ya también ahí el, el colaborador cobra un protagonismo distinto cuando tú empiezas a trabajar también en esos capítulos. Entonces, este, para nosotros fue eh, básicamente eso como, como línea de arranque, pero yo te diría que para cada empresa va a ser diferente porque hay algunas que lo tienen más resuelto que otras, este, y no son dolores, y hay otras que son dolores muy básicos que eh, necesitan ser abordados como los higiénicos, digamos, para luego pensar ya de repente en una transformación. Entonces va a depender mucho de cómo la empresa esté, en qué momento y cuáles son los dolores que, que tienen ese, en ese momento de abordar el tema de experiencia. No hay una receta, digamos, me, me este, común. ¿No? Y, y, a, y a eso me va una pregunta que ha hecho el público, ¿no? O sea, ¿cómo recomendarían ustedes trabajar estas acciones, no? ¿Alguna metodología ágil? O sea, ¿tienen algunos comités interdisciplinarios que, que digamos, uh -huh. definen así cómo trabajar? Sí, sí, o sea, como dije, no es un tema de que Recursos Humanos se meta a un laboratorio y saca una solución. Este es un tema multidisciplinario en el que tienes que involucrar en función del momento de la verdad o del touch point este, al... al a la persona que te va a poder eh, solucionar y que va a poder ejecutar contigo este, todos los cambios que tú necesites. Entonces, en verdad, eh, si por ejemplo uno de los problemas es eh, trabajar en accesos a, a herramientas, ¿no? tecnología participará y, y será parte de tu mesa de trabajo. Nosotros hemos tra trabajado en agilidad, entonces este, se, se hace mucho... Eh, eh, prueba y error, y de hecho sin duda hemos tenido muchos, muchos errores, iniciativas en las cuales hemos sido muy ambiciosos y nos hemos dado cuenta que hay que empezar chiquito y probar para poder escalar después, ¿no? Este, y sobre todo por, por la expectativa que puedes estar generando, ¿no? Entonces yo te diría que, que sí, este, va por armar un equipo en función al momento de la verdad que tú necesites eh, ponerle el foco. ¿Tú, Nati, tienes algo complementar ahí? ¿Cómo trabajan en grupos? O sea... Metodología. Sí. sí, nosotros tenemos una cultura, como les decía, muy emprendedora y eso marca la, la forma de trabajo para cualquier cosa que hacemos. Uno de nuestros principios culturales tiene mucho que ver con esto que decía Silvia, es eh, estamos en beta continuo, ¿no? Iteramos, probamos, corregimos hasta lograrlo y eso parte de la premisa de, de escuchar al usuario, de incorporar distintas voces, pero también con esta mirada de, bueno, probemos, mejoremos eh, y avancemos, obviamente después. Eh, ponderamos en qué cosas se puede probar y en qué cosas eh, tenemos un, un producto óptimo para probar, de qué manera lo, lo, lo implementamos, pero lo manejamos así. No es que tenemos una metodología definida de, de, de grupos, de tribus, de squads o, o demás, sino que, que lo hacemos con mucha, con mucha agilidad en función de, de, de cada iniciativa y como decía Silvia también, incorporando diferentes miradas y expertizas. Ya, yeah. este... Y algo, se me perdió la pregunta, perdóname, pero... Este, ah, ya, y, y en estas que tú mencionabas, el tema de cultura emprendedora, y todos sabemos que cuando es cultura emprendedora va a haber muchas formas que vamos a, a, a fracasar. ¿Nos pueden contar alguna experiencia que no les resultó para que la gente pueda aprender de los errores de otros? Y es que no es mucha molestia, ¿no? Preguntar algo que pensaban que iba a funcionar, pero no funcionó. Yo cuento una eh, que es un... Eh, sí, pensábamos que le íbamos a romper y no funcionó. Eh, no, un, un tema de nuestra ejecución con excelencia que, que nos propusimos mejorar eh, tenía que ver con varias cosas, pero una de ellas es la efectividad en las reuniones, eh, porque creemos que las conversaciones eh, óptimas y en los tiempos adecuados hacen a la, a la eficiencia... Y, y al impacto, eh, y una de las cosas que hicimos eh, para lograrlo en esto de la cultura del feedback fue desarrollar eh, un, una herramienta muy simple, también un bot que te llegaba para que dé feedback eh, post reunión, eh, que era algo que todos creíamos que, que necesitábamos y que a partir de eso íbamos a a mejorar las reuniones. Eh, la verdad que el desarrollo fue impecable en la experiencia, cuidamos de todo, eh, pero bueno, lo aprendimos y primera semana lo usaron 4, 5, 10 o 100, no importa, pero no en una escala a lo que necesitábamos, hicimos ajustes, lo, estábamos convencidos que, que el mundo iba por ahí, eh, lo volvimos a ajustar, eh, 
y cada vez usaba menos gente. Y, y, y bueno, hasta que nos sentamos y dijimos, soltemos nada, o sea, por acá no va. Eh, y todavía no encontramos la vuelta. Ahora vamos a probar otra cosa adentro de la propia, de la propia Meet, a ver si, si, si por ahí va la cuestión, pero, eh, pero nada, y, y por ahí el impacto es lo anunciamos con bombos y platillos, con esto mejoramos el mundo, y no ocurrió. <risa> Y a, y a ver, Silvia, tú cuéntanos en el eh, Yo les voy a contar algo un poco, eh, 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 no de un desarrollo tecnológico, porque también hemos tenido varias, sino que, eh, eh, de hecho, eh, en el tema de desarrollo, por ejemplo, eh, hicimos un trabajo impecable también en eh, mapas de carrera y cómo el colaborador iba avanzando en su habilidad, diseñamos, ¿no? Y definimos que este, había una evaluación trimestral para poder digamos, evaluar este, eh, a este colaborador y cómo iba progresando en la habilidad y estaba perfecto, digamos, este, en diseño. Eh, pero en verdad nos dimos cuenta eh, que, que la realidad era que para poder construir una habilidad no te tomas tres meses, te tomas más tiempo, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que es un aprendizaje porque tienes que ver cuál es ese ritmo y esa cadencia también que ocurre dentro de la organización. ¿eh, no? Y nos pasó lo mismo con las métricas. Empezamos a medir... Este, muchísimo, ¿no? Satisfacción en todo momento, barómetros, teníamos toda una maquinaria de lectura, ¿no? Más clima laboral que no lo habíamos dejado eh, y, y lo seguimos midiendo sin duda, pero digamos que teníamos toda la maquinaria de métricas y en algún momento eh, la participación y la adherencia en las encuestas era baja. Y decíamos, oye, ¿qué pasa? ¿No? Si estoy tratando de, 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 de traer como que toda la data para poder analizar eh, y poder generar más iniciativas, ¿qué pasa? Que no tengo ad adhesión. Y en verdad también saturas, ¿no? Saturas con encuestas eh, y en verdad ya la aproximación que estamos haciendo eh, a partir de, de este aprendizaje es eh, hacer focus, ¿no? Aproximarnos distinto, eh, grupos más acotados que puedan empezar a probar, ¿no? Y en el tema de, de las habilidades, empezar también a probar diferentes frecuencias que vayan de acuerdo al rol, ¿no? Entonces, eh, creo que, que va a depender mucho de esta escucha permanente, ¿no? no solamente es diseñar para un momento, y sin duda, eh, creo que ahora que, que estamos también ya más en remoto, y antes estábamos más en físico, estos momentos también están cambiando, eh, y los hemos adaptado, ¿no? y también ahí cambian las necesidades. Entonces, este, ayuda también eh, el poder eh, hacer diseños para digital y para remoto, para digital y para físico, perdón, porque habíamos diseñado procesos perfectos para físico y nos vino la pandemia y nos quedamos con, con todo el diseño de cómo usas la sala reunión, ya, ya no es necesario ¿no? ahora es cómo usas este, el Zoom, el Teams ¿no? entonces sí nos dimos cuenta que habíamos hecho diseños para la realidad del momento y en verdad hoy por hoy ya esos diseños cambian de acuerdo a la, a la nueva experiencia ¿no? entonces va por ahí, eh, hemos tenido varios aprendizajes, varios errores ¿No? Pero, pero creo que eso sobre todo ayuda a, a que los equipos vayan también orientando eh, y, y sabiendo qué hacer, y también generando no solamente este trabajo dentro de, de recursos humanos, y a mí me encanta ver cómo líderes también de otras unidades de negocio empiezan a hablar de, quiero trabajar en el balance de vida de trabajo de mi colaborador, necesito conectar más con ellos este, en temas de, 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 de remoto y físico, eh, quiero trabajar en experiencia de colaborador y se pone en un indicador, entonces la verdad es que es gratificante ver cómo eso va ocurriendo porque empiezan ya a darse cuenta de la relevancia que tiene y el impacto en el negocio, además habiendo transitado todo, todo este camino juntos, ¿no? sobre todo con ellos ya, Genial, acá tengo otra preguntita que va, está muy de moda ¿no? es, ¿cómo están manejando el tema de diversidad e inclusión? ¿no? que es hoy, hoy en día es un tema fundamental dentro de los colaboradores y cómo lo correlacionan con esta la experiencia de, del colaborador, ¿no? No sé quién quisiera Sí, de repente algo. puedo contarles yo, este, para nosotros los temas de equidad, inclusión, diversidad, son parte eh, de nuestro programa de sostenibilidad y son parte de, de nuestra cultura y están asociadas bastante al, al propósito. Entonces, es uno de, de, los, de los componentes, digamos, que tenemos eh, y que sostienen esto, y sin duda alguna, eh, eh, el poder, por ejemplo, tener experiencias de colaborador eh, con diferentes cortes asociados a equidad, asociados a diversidad e inclusión, nos ayuda también a ver 
que las poblaciones no son iguales, sino que tienes que hacer algo ya un poco más eh, diferenciado de acuerdo a lo, que, a lo que tú tienes. Y engancha perfecto con, con experiencia colaborador, porque como dije, antes de, de abordar experiencia colaborador desde el punto de vista del proceso, tienes que abordarlo desde el punto de vista cultural, y ese colaborador engancha contigo, en tu, porque conecta con tu propósito, conecta con tu ADN, se traduce en acciones del día a día, y finalmente eso... Se, se nota, ¿no? O sea, es, es, no solamente es decirlo y que esté pintado en, en una pared o, o en un screen este, de, de una pantalla, sino que además lo tengas como parte de tu, de tu ADN. No sé qué podrías complementar un poquito, Nati. Sí, más uno a eso, de hecho nosotros tenemos un propósito que es de, de inclusión, eh, democratizar el comercio y los servicios financieros, eh, permitiendo que más personas puedan, eh, puedan acceder, eh, y, y esto marca un poco la agenda, el tema es súper desafiante, súper profundo, eh, eh, incomoda cuando se menciona como una moda, porque creo que va a, a un tema bastante relevante, con lo cual hay eh, también en nuestro lado todo un, todo un plan acompañando este tema, pero por ahí vinculándolo con lo de People Experience, les puedo contar un pequeño ejemplo de cómo en la práctica a, hacemos esto, y voy a contar el caso de, de, de las búsquedas internas, nosotros no teníamos un, un programa de job posting, lo lanzamos hace dos años o dos años y medio, no recuerdo exactamente, y justamente lo que nos propusimos es que refleje eh, todo esto que estamos hablando y también nuestra cultura en términos de inclusión. Entonces, una de las cosas muy innovadoras que hicimos fue que cuando un colaborador aplica a un proceso de búsqueda interna, lo hace de manera ciega. Eh, de manera, nadie en el proceso sabe quiénes son, esa persona pasa por un, un word sample, o sea, resuelve un caso vinculado a la temática, no, no medimos ADN, porque la persona ya está dentro de Mel y ya sabemos que, eh, que es un ejemplo de, de, de nuestra cultura. Miramos cómo puede producir de acuerdo a ese desafío que tiene en puerta. Quien corrige, que es el, eh, el líder de la posición, lo corrige de manera ciega también, corrige todos los casos y termina decidiendo, estos son los dos, los tres, los cinco mejores, y recién ahí entrevista a las personas y sabe quiénes, quiénes son para tomar una decisión final. Y eso además de ser, eh, quitar cualquier bias en la toma de decisión, eh, es un mensaje muy fuerte para la organización. Y esta misma práctica, de a poco también la vamos expandiendo en eh, algunas partes del proceso, del proceso externo. Ya, yeah, genial. Y ahí ya para ir terminando ya, porque ya vamos a estar dentro de poquito en hora, este, acá hay una pregunta que dice que no la han respondido, así que vamos a tratar de eh, enfatizar un poquito, que dice, eh, ¿cómo cierran la experiencia por la salida de un trabajador? Me imagino que va más a, a, a qué es lo que se cierra, ¿no? O sea, Físicamente si le lleva un, no sé, un correo o algo más, 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 más técnico, creo que más aterrizados querían tener en esa pregunta, ¿no? No sé quién me podría responder. ¿Cómo cierran ese ciclo, no? De repente se refiere un poco a, a cuáles son los momentos que importan en el journey de salida. ¿no? De, de repente. Y, y, y sin duda eh, yo podría a alto nivel decir que, 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 que hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo... Eh, me comunican mi salida o comunico mi renuncia, ¿no? Luego viene un proceso de comunico a mi equipo que me voy o, o mi equipo se entera y luego viene la parte de, bueno, firmo mi liquidación y me entregan mi, mi liquidación y me despido del equipo, ¿no? Entonces digamos que son como que, eh, en mi ejemplo, cuatro momentos, ¿sí? digamos que son esos cuatro y esos son los que le importan al colaborador y por supuesto va, va a ser en base a lo que le pregunte a, al propio colaborador que es, ¿no? Entonces, este... Dentro de esos cuatro que, 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 que he puesto, que es, comunico que me voy, le comunican a mi equipo, este, me dan mi cheque de liquidación y, y me despido, eh, muy probablemente, y dado que los momentos que más importan son los de conexión, el hecho de comunicarle al equipo que me voy, el hecho de despedirme de mi equipo, posiblemente sean los que tengan mayor relevancia. Y esos son los momentos que debemos hacer memorables. No, no es que, bueno, se va y lo despido con un correo y le digo gracias, sino que en verdad el líder tiene que estar también ahí conectando con él este, y, y, y diciendo transparentemente al equipo por qué se va ese colaborador y dándole, digamos, ese cierre de ciclo eh, eh, de vida que el colaborador eh, deja, ¿no? Porque eso también va a depender eh, de la experiencia que vivan los colaboradores que se quedan. Entonces, que, si se refiere a eso, yo diría que de forma mucho más aterrizada, eh, sí. eh, en el ejemplo podría ser algo como eso, ¿no? 
Este, y por supuesto, si ese colaborador se va con una satisfacción buena de, de ese cierre, porque luego que se va, también hay una medición y una pregunta, ese colaborador que se fue después de 90 días, ¿no? de satisfacción con uh -huh. ese proceso, también es feedback para poder ajustar lo necesario en ese caso. Bacán, bacán. Uh -huh. Bueno, creo que he tratado de hacer la mayoría de preguntas que nos han metido, ya las he tratado de ir mezclando. No sé si tienen ahí un minuto, dos minutos para cerrar y quieren compartir algo más que quieren con, con todos los que están, con todo el público que nos está escuchando para ir a cerrar y darle paso a Diego. No sé si quieren algo comentar. Eh, en verdad, yo, yo diría que, que, que se arriesguen a probar, este, eh, a escuchar al colaborador y que empiecen eh, chiquito. ¿no? Siempre digo, empiecen por algo que puedan articular en Simple. chiquito, pruébenlo y empecé, empiecen a escalar de esa manera. Abordar todo un modelo este, es progresivo y, y siempre el tema de cultura y líder va a ser eh, como que la pieza central de todo esto. Entonces es imposible empezar a trabajar en la experiencia de colaborador si no trabajas de la mano de los líderes y de la gestión de cambio que los acompaña. Ese sería Nati, mi... Tú. Sí, y refuerzo lo de, lo de la visión clara de lo que queremos lograr, ¿no? Y, y, y en base a eso, eh, como decía Silvia, de empezar chiquito, también eh, hay cosas simples para hacer. Hoy compartimos ejemplos de metodologías, de tecnología, pero digo, hay, en lo básico hay un montón eh, para impactar, ¿no? Entonces, eh, elegir eh, esas batallas, esos eh, temas más importantes y hacer... Eh, pequeños ajustes de impacto, eh, que nada, después es una rueda positiva que, que retroalimenta y que, y que termina haciendo que, que la experiencia pase a ser algo relevante de todos. ¿no? Nah. Ok, perfecto. Gracias Nati, gracias Silvia, gracias al público por sus preguntas también. Y nada, les, les cedo paso a Diego o a Bernardo para que cierren el evento. Gracias. Gracias, gracias a Alonso. ustedes. Muchas gracias Alonso, muchas gracias. Nati, Silvia, la verdad que es súper interesante panel, este, esto podría durar horas, así que primero agradecer en nombre de Hora la posibilidad de, de participar y agradecer especialmente a los más de 120 participantes que proactivamente estuvieron todo este tiempo y en particular, antes de darle la palabra a Bernardo y a Fabián, a la DSH, porque generar estos espacios de conocimiento, compartir experiencias y preocuparse por todos nosotros en este, esta época que que todos nos tenemos que preocupar por muchas cosas, es un mimo, un mimo a todos nosotros, a la comunidad, así que nuevamente gracias, y bueno, Bernardo, todo tuyo, el cierre con Fabián. Oye, muchísimas gracias a todos, la verdad que la, la participación ha estado buenísima, y las preguntas también, gracias Silvia y Nati por la experiencia, porque realmente hemos entrado pues, a, las, a las entrañas de experiencia del colaborador y a las implicancias que tiene esto para las organizaciones y para la gestión, este, muchísimas gracias a Alonso y Diego también que son representantes de nuestros partners globales RAM y Oracle ahora no nos olvidemos que viene el, la, segunda, la segunda sesión el 8 de julio para otro temazo ¿no? que es el futuro del trabajo y cómo vamos a capitalizar todo lo que esta pandemia nos ha dejado de bueno eh, para seguir aportando eh, a nuestras organizaciones y sin duda la experiencia del colaborador eh, les pido por favor que quienes no son asociados a la DSH puedan postular en el chat hay un link que pueden seguir para ello, porque tenemos que hacer que esta comunidad siga creciendo y estoy seguro que nos vamos a seguir enriqueciendo con todo este intercambio de conocimiento y demás. Muchísimas gracias a todos. Super evento. Gracias. ¿eh? Bueno, gracias a todos. Ahí en el link ya figura este, para quienes quieren completar y asociarse al SH cumpliendo los requisitos. Y una vez más, gracias Nati Silvia. Gracias Luis del Castillo que nos ayudó. Eh, gracias DCH Internacional y gracias Bernardo por tu liderazgo en DCH Perú. ¿Eh? Muy buen entusiasmo. Hasta el 8 de julio. Bye, bye. Hasta luego. Chao, chao.